不播对不起观众。肖战预股姚预约数破四百五十万，已预定爆款。杨子宣布喜讯惊动全网，网友他终于不装了。近期，肖战和任民主演的新剧《预股姚》传来了好消息，该剧的预约人数突破了四百五十万大关，这样的预约人数实在是太惊人了。这也说明了该剧一直以来备受瞩目，热度居高不下。早在之前，该剧就已经引起了广泛关注，每天都有很多热搜话题。现在已经成为了备受期待的爆款之一。不过，这样的热度也意味着观众们已经迫不及待地想要看到该剧的播出了。从粉丝们的反响来看，大家的态度不言而喻，也希望这部剧可以尽快播出。早日和肖战的石影大官人见面。目前的情况是，玉骨遥注定成为爆款电视剧，实力派演员肖战的表现更是不用担心。出道至今这么多年，肖战带来了非常多经典作品和舞台，肖战的表现从始至终都没有让观众失望。总之，继续支持肖战，期待肖战的作品，好剧不怕等，坚信能够很快等来。此前，该剧的演员曾爆料，玉骨遥会在今年，也就是2023年开播，希望这一天可以早点到来。和肖战永远都不说再见，持之以恒为肖战投票，登上更大的舞台，拿到属于自己的微博 King。肖战是实力派，期待肖战的作品无可非议。前段时间刷到了杨子官宣的新剧《长相思》，官宣出来后，网上一片叫好。剧中杨子身穿一袭红装，瞬间惊艳到我了，让我好生期待这部剧。说起她的演技，有收视女王之称的她，实力一直都是毋庸置疑的。看看杨子的近照，虽然她的演技跟实力早就被大家公认过，但是她曾经因为形象问题，经历过很长时间的至暗时刻。众所周知，杨子是童星出身，当初拍完《家有儿女》名声大噪时。他却悄然消失在了观众视野中，很多年以后才知道，这背后还隐藏了一段令人心酸的故事。但从童星出道开始，他的颜根植形象就一直被大众质疑。明明大家都认识他，即使他有演技有实力，但他就是接不到戏。甚至连跟他一起出演过《家有儿女》里面的宋丹丹都对他说过：“你长得不够漂亮，千万别当演员。”青春期发胖时，他还被媒体过分的戏称为“最丑童星”“丑子”。后来，他靠努力出现在荧幕前后，又因为造型形象遭受全网吐槽，时尚灾难。即使他在努力，形象不好，还是成为了他前进路上的绊脚石。但是功夫不负有心人，后期他找到了自己的风格定位，就像换了一个人一样，打开了开挂模式。从当初的老气风格转变成了青春活泼的邻家少女，整个人的气质和时尚度都提升了很多，事业也迎来了巅峰。她也一步步的跻身成为娱乐圈的顶流小花。这几年，她作品不断，《欢乐颂》《香蜜沉沉》《烬如霜》《亲爱的》《热爱的余生》《请多指教》，几乎每一部都成为了当时热播的剧。事实告诉我们，形象虽然重要，但努力不会白费。最后，希望杨子星途璀璨，越来越好。